வெல்கம் டு ஹார்ன்பில் ஸ்டுடியோஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிற லென்ஸ் சிக்மா டுவெண்ட்டி எம்எம் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டிஜிடிஎன் ஆர்ட் லென்ஸ் இது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்குதுங்க எஸ்பெஷலி டிஜிடிஎன்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் டிஜினா ஃபுல் ஃப்ரேம்காக பண்ணுற லென்சஸ் வந்து டிஜின்னு வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்க டிஎன்னா மிரர்லெஸ் கேமராக்காக பண்ணப்பட்ட லென்ஸ் லென்சஸ் ஸோ இந்த லென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோனி இ மவுண்ட்லி வருது அதுக்கப்புறம் எல் மவுண்ட்லேயும் வருது இந்த டெஸ்ட்டுக்காக நான் யூஸ் பண்ண கேமரா சிக்மா எஃப்பி ஸோ இதில் போத் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அண்ட் வீடியோவும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த பிக்சர்ஸ் அண்ட் வீடியோ இப்போது நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ட்வெண்ட்டி எம்எம் லென்ஸ் கையில் வந்தால் என்னென்னலாம் ஷூட் பண்ணலாம் ஆஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கர் இனிமேல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஒரு ரிவ்யூவில் வந்து நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஏன்னா நிறையா லென்சஸ் எஸ்பெஷலி இந்த லேட்டஸ்ட்டாக வந்த ஆர்ட் லென்சஸ் எல்லாமே பர்ஃபார்மன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு இது நல்லாயிருக்கு இது நல்லாயிருக்கு இது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறது பதில் நம்ம எப்படி இந்த நல்ல லென்ஸை யூஸ் பண்ணலான்ற ஒரு பாயிண்ட்டை முன்வைக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி எம்எம்னாவே நம்ம ஞாபகம் வருது என்ன இட்ஸ் அ வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் வைடுன்னு சொன்னோன்னே எல்லாேருக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஞாபகம் வருது என்னென்ன ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் ஷூட் பண்ணலாம் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஷூட் பண்ணலாம் இன்டீரியர் ஷூட் பண்ணுறவங்க எடுக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் கவரேஜ் வந்து முன் வச்சு சொல்லக்கூடியது அதாவது வந்து நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நின்னோன்னா ஃபிஃப்டி எம்எம்னா இப்படி இருக்கும் டுவெண்ட்டி எம்எம்னா இப்படி இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு வந்து தேவைப்படும் பட் அதை தாண்டி ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து வைட் ஆங்கிள் லென்சஸில் ஒரு சில டைம் நம்ம மறந்துடுறோம் அது வந்து என்னென்னா ஷோயிங் த சப்ஜெக்ட் இன் கான்டெக்ஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நான் ஒரு போர்ட்ரேட் வந்து இதில் வந்து எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப க்ளோஸாக போய் தான் எடுக்க முடியும் அஃப்கோர்ஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம்க்கான டிஸ்டார்ஷன் இருக்கும் இதுவே ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நான் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து தலங்குப்பம் பெயரில் வந்து நான் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது ஒரு எறாவை வந்து பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க நரம்பில் ஒரு கொக்கியில் வந்து தொங்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரு எயிட்டி ஃபைவ்லேயோ ஒரு ஃபிஃப்டிலேயோ எடுத்திருந்தேன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் எடுத்திருந்தேன்னா மொத்தமாக பேக்ரவுண்ட் வந்து க்ளீனாக வந்து ப்ளர் ஆகி ஏதோ ஸ்டுடியோவில் எடுத்த மாதிரி இருந்திருக்கும் பட் இதில் வந்து என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் வச்சு எடுக்கும்போது பின்னாடி வந்து கடல் இருக்குது பின்னாடி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எல்லாமே காட்ட முடிஞ்சது அங்கே கொஞ்சம் அந்த ரெண்டு பேர் இருந்தது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்காக இருந்தனால ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் எடுத்தேன் ஒரு வேலை நான் டூ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் எயிட்டில் எடுத்திருந்தேன்னா இன்னும் கூட வந்து கொஞ்சம் பீச் வந்து நான் வந்து காட்டியிருக்க முடியும் ஸோ அந்த எரா எங்கே பிடிச்சிருக்கு அது எங்கே இருக்குது அப்படின்றது வந்து தெளிவாக வந்து காட்ட முடியுது இதுதான் வந்து சப்ஜெக்ட் இன் கான்டெக்ஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்லேயோ ஒரு ஒரு அமைப்பில் இருக்காருன்னா அது எந்த இடத்துல வந்து அந்த விஷயம் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு வந்து காட்டுறக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு போட் வந்து ஒன்று ஷூட் பண்ணியிருப்பேன் எலியட்ஸ் பீச்சில் அதாவது நம்ம பெசன்னர் பீச்சு பீச்சில் ஒரு பாதி வந்து அந்த ஃபிஷிங் ஏரியா தாண்டி பார்த்திங்கன்னா செடி வந்து நிறையா முளைச்சிருக்கும் தியோசபிக்கல் சொசைட்டி பின்னாடி ஒரு உடஞ்ச போட் வந்து அந்த செடிகள் மேலே வந்து இருந்தது செடிகள் வந்து அது மேலே வந்து படர்ந்து இருந்தது கீழே மலர்கள் இருந்தது கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறது போட்டே நீ வந்து பண்ண சர்வீஸ்க்கு வந்து நீ உன்னோட லைஃப் முடிஞ்சது நீ நல்லா வந்து உழைச்ச அப்படின்னு சொல்லி மலர்கள் வந்து தானாக இயற்கை வந்து கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஸோ இந்த ஒரு கதை வந்து சொல்லணும்னு வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அந்த போட் பார்த்தோன்னே அப்படியே கேமராவை வந்து எடுத்துகிட்டு நகர்ந்து அந்த போட் பக்கத்தில் போனால் இந்த ஷார்ட் எனக்கு கிடச்சிது நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த விஷயம் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தோணுது அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் கவரேஜ் தாண்டி ஓகே அந்த சப்ஜெக்டை வந்து கான்டெக்ஸ்டில் வந்து காமிக்கிறதுன்றது வந்து அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயமாக இந்த லென்ஸில் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வீடியோ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம் அதை தாண்டி ஃபோக்கஸ் ப்ரீத்திங்னு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணேன் ஒரு ஃப்ரண்ட்லேருந்து ஃபோக்கஸ் பின்னாடி வரைக்கும் கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஃப்ரேமே வந்து லைட்டாக வந்து சுருங்கி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் இருக்குது இந்த லென்ஸில் பட் ரொம்ப பெருசாக இல்லை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரீம்
டுவெண்ட்டி எம்எம் டிஜி ஹெச்எஸ்எம்னு ஒரு லென்ஸ் இருக்குது இது வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் டிஜி டிஎன் ஆர்ட் ரெண்டுமே ஆர்ட் லென்ஸ் தான் ஆனால் அந்த டிஎன்ற ஒரு இடம் வந்து வித்தியாசம் வருது டிஎன்றது வந்து மிரர்லெஸ்க்காக பண்ணப்பட்ட லென்ஸ் பழைய லென்ஸ் வந்து ஹெச்எஸ்எம்க்காக பண்ணப்பட்டது பட் அந்த லென்ஸ் உடனே பார்த்தோடனே ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஓகே இது வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் இருக்குது அந்த லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோவுக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வெயிட் சேவிங் சைஸும் வால்யூமும் சின்னதாகவும் இருக்குது ஸோ கைக்கு கொஞ்சம் அடக்கமாக இருக்கும் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஃபில்டர் த்ரெட் இந்த லென்ஸில் உண்டு ஸோ நீங்கள் ஒரு எயிட்டி டூ எம்எம் ஃபில்டர் போட்டுக்கலாம் பேக் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொரு ஃபில்டர் வந்து போட்டுக்கலாம் இன் ஜென்ரல் ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து ஃபில்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பொல்யூஷன் ஃபில்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட் ஃபில்டர்ஸ் ஸ்டாரை வந்து பெருசாக காட்டுறக்கு ஆனால் அந்த ஸ்டாஃப் ஃபில்டரை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா ஒரு சில ஆப்டிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த சாஃப்ட் ஃபில்டரை வந்து பின்னாடி போட்டு பொல்யூஷன் ஃபில்டரை வந்து முன்னாடி போட்டோன்னா ரெண்டையும் வந்து ஒரு மினிமம் என்ன சொல்கிறது எஃபெக்ட் ஆன் த பிக்சரோடு நம்மளால் வந்து எடுக்க முடியும் ப்ளஸ் ஆப்டிக்கலி பார்த்திங்கன்னா பழைய லென்ஸ்க்கும் புது லென்ஸ்க்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசம் ஃபோக்கஸிங் மோட்டரும் வந்து ரொம்பவே சைலண்ட்டாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்குது எம்டிஎஃப்னு ஒரு கிராஃப் இருக்குது அது வந்து நம்ம ஒரு லென்ஸோட ஒரு எஜ்ஜில் இருந்து இன்னொரு எஜ்ஜு வரைக்கும் எவ்வளோ ஷார்ப்னஸ் வந்து வேரியேஷன் இருக்குதுன்னு காட்டக்கூடியது பேசிக்லி லெஃப்டில் இருக்கிறது வந்து சென்டரில் இருக்கிற டீட்டெயில் எஜ்ஜில் போக போக எஜ்ஜில் இருக்கிற டீட்டெயில் சென்டரில் எப்போவுமே எப்போவும் ஷார்ப்னஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் எஜ்ஜுவில் போக போக ஷார்ப்னஸ் வந்து கம்மியாகும் அதுதான் வந்து அந்த கிராஃபில் காட்டுறாங்க ஸோ பழைய லென்ஸ் காட்டிலும் இந்த புது லென்ஸ் வந்து எஜ்ஜில் போகும்போதும் கிட்டத்தட்ட சென்டரில் இருக்கிற அதே ஷார்ப்னஸ் இருக்குது ஈவன் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்பர்ச்சர் ஸ்லைட் வேரியேஷன் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து அதை பற்றி நான் பேச போகிறது இல்லை கண்ணுக்கு தெரியாது நறுக்குன்னு இருக்குது ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணும்போது நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்பர்ச்சரில் வந்து எடுக்கலாம் அதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் உங்களோட ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹையாக வச்சுருக்கிறனால எர்த்தோட ரிலேட்டிவ் மூமெண்ட்னால் ஸ்டார் வந்து கொஞ்சம் வந்து அந்த ட்ரெயிலிங் ஆகும் நீண்டு போகும் அதை வந்து கட் பண்ணலாம் எது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அது வந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸில் உங்களால் எடுக்க முடியும் அதுதான் வந்து வைட் அப்பர்ச்சரோட அட்வான்டேஜ் ப்ளஸ் வந்து ஒரு சாஜிக்கல் கோமான்னு வந்து ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்குது அதாவது ஒரு ஸ்டார் எடுத்திங்கன்னா ஏதாவது பிரைட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீண்டுட்டு போகும் ஓகே அதை வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா லோ டிஸ்பர்ஷன் லென்சஸ் எஸ்எல்டி லென்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த லென்சஸ் வச்சும் ஆஸ்பரிக்கல் லென்சஸ் வச்சும் எல்லா விதமான டிஸ்டார்ஷன்ஸ் அண்ட் அபரேஷன்ஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் அ ஹைலி கரெக்டட் ஆப்டிக்கலி சுப்பீரியர் லென்ஸுன்னு வந்து நான் சொல்லுவேன் போத் லாஞ்சிடியூடினல் அண்ட் லேட்ரல் க்ரோமேட்டிக் அபரேஷன் ரெண்டுமே இந்த லென்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட தெரியல ஸோ கொஞ்சம் தெரியுது ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தெரியுதுன்ற விஷயம் நான் பேச விரும்பலை ஓகே அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு விஷயங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்பர்ச்சரை வந்து டீ கிளிக் பண்ணிக்கலாம் வீடியோவுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டில்ஸ்க்கு வந்து நான் எப்போவுமே கிளிக்கடு அப்பர்ச்சர் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு கிளிக்குக்கும் ஒன் தேர்டு வந்து முடிக்கும்னு தெரியும் ஸோ அது வந்து இது வந்து ஆன் ஆஃப் இங்கே வந்து பண்ணிக்கலாம் முக்கியமான விஷயம் ஒரு மேனுவல் ஃபோக்கஸ் லாக் ஸ்விட்ச் வந்து இங்கே வந்து தந்திருக்காங்க அதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டார் இதெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஸ்ட்ரோவில் ஃபோக்கஸ் பண்ண பிறகு வந்து அதுக்கப்புறம் மாற்ற வேணாம்னு நினைப்போம் தெரியாமல் வந்து ஃபோக்கஸ் ரிங் வந்து கைப்பட்டுச்சுன்னா வந்து மாறிடும் நம்ம ஒரு பிக்சர் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகிரும் ஸோ அந்த லாக் வந்து ஆன் பண்ணி விட்டோன்னா நம்ம வந்து கை தெரியாமல் வந்து ஃபோக்கஸ் ரிங்கில் வந்து பட்டாலும் கூட அது வந்து மாறாது ஒரு வெல்கம் பண்ணுற ஒரு ஃபீச்சர் ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு ப்ளஸ் வந்து இங்கே வந்து ஒரு சின்ன தடுப்பு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்குன்னா இந்த கோல்டு கண்ட்ரீஸ்லலாம் ஷூட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு இந்த ஒரு ஹீட்டர் ஒன்று சுற்றி முன்னாடி போடுவாங்க ஏன்னா வந்து முன்னாடி வந்து ஃபாக் ஆயிரும் நம்ம காரில் எல்லாம் மழை காலத்தில் ஏசி போட்டால் வந்து ஃபாக் ஆகுதுல்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயந்தான் ஸோ அந்த ஹீட்டர் போடுவாங்க
கன்க்ளூசிவ்லி இந்த லென்ஸ் பற்றி சொல்லணுன்னா ஆப்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வைஸ் டெக்னிக்கலாக வந்து எந்த குறையுமே என்னால் பார்க்க முடியல கையில் பிடிக்கிறக்கும் நல்லா இருக்குது பார்க்குறக்கும் அழகாக இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியங்க இப்போ ஒரு லென்ஸு ஒரு டிவைஸ் வந்து பார்க்குறக்கு வந்து நம்ம பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷூட் பண்ணுறக்கு அந்த மூடு வராது ப்ளஸ் வந்து இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் தாண்டி இந்த லென்ஸ் நமக்கு வந்து எப்படி யூஸ் ஆக போகுதுன்னு வந்து எல்லோரும் திங்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா இது ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி லென்ஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் லென்ஸாக இருந்தாலும் எனக்கு வந்து என்னோடய ஜானர் ஒரு விதமாக நான் வந்து ஃபோட்டோ எடுப்பேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்னோடய யூஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நீங்கள் வந்து உங்களோட டுவெண்ட்டி எம்எம் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்களோட யூஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அதர்வைஸ் ஐ ஹைலி ரெக்கமெண்ட் திஸ் லென்ஸ் தேங்க்ஸ் டு சிக்மா இண்டியா ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் லென்ஸ் ரிலீஸ் ஆன பிறகு உடனே வந்து சீத்தலா கேமராஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இத்தனை நாள் என்கிட்ட ரிவ்யூ பீஸாக இருந்தது அது ஐ ஃபீல் ப்ரிவிலேஜ்ட் அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்த இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து சிக்மாவோட ஒரு கேலரியில் வந்து வச்சாங்க சிக்மாவோட சிஇஓ எமா கைசன்னை வந்து பார்த்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ சி யூ அகெயின் வித் அனதர் ரிவ்யூ ஆர் வீடியோ அன்டில் தென் பாய் பாய்